നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ ആദ്യമേ ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു വീട് എന്നത് എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമാണ് ജീവിതത്തിലെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം മിക്കവരും മാറ്റിവെക്കുന്നത് സ്വന്തമായൊരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട് നിർമ്മാണത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വളരെയേറെ മുൻകരുതലുകൾ നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ അനവധി രേഖകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതെന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആവശ്യമായ രേഖകൾ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആധാരം കൈവശാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഭൂമിയുടെ തരം കാണിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഭൂനികുതി അടച്ചതിൻ്റെ രസീത് കൈവശാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഭൂമിയുടെ തരം കാണിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകും വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അനുമതിക്കായി സമർപ്പിക്കേണ്ടത് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ സങ്കേതം സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴിയും കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലാണെങ്കിൽ സുലേഖ സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴിയുമാണ് പ്ലാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പഞ്ചായത്തിൽ എന്തൊക്കെ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് നോക്കാം പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള അപേക്ഷാ ഫോം മൂന്ന് സെറ്റ് പ്ലാൻ വീട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് മൂന്ന് സെറ്റ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്ലാനിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പഞ്ചായത്തിൽ കാണിക്കുകയും വേണം ഇങ്ങനെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിയമപരമായി പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വീടിൻ്റെ പ്ലാനിന് പഞ്ചായത്ത് അനുമതി നൽകണം ഇല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്കോ പ്രസിഡന്റിനോ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കാം തുടർന്ന് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പഞ്ചായത്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിന് അനുമതി കിട്ടിയതായി കണക്കാക്കി വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാൻ അപേക്ഷകനുമായി നിയമപരമായ അവകാശമുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നിയമലംഘനം ഉണ്ടാകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ സുലേഖ സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴിയാണ് പ്ലാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പഞ്ചായത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകളെല്ലാം തന്നെ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിലും സമർപ്പിക്കണം എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കോർപ്പറേഷനിൽ പ്ലാനിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തുടർന്ന് സൈറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷനുള്ള ദിവസം അപേക്ഷകനെ അറിയിക്കും പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്ലാനിന് അനുമതി നൽകണമെന്നാണ് നിയമം ഇല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറിക്കോ മേയർക്കോ അപേക്ഷ നൽകാം വീണ്ടും പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അനുമതി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടിയതായി പരിഗണിച്ച് അപേക്ഷകന് വീട് നിർമ്മാണം തുടങ്ങാം ലോണിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ അനുമതി ലഭിച്ച വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ കുടിക്കട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പൊസഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നികുതി അടച്ച രസീത് എഞ്ചിനീയർ തയ്യാറാക്കിയ വീടിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് വീട് നിർമ്മിക്കാനായി ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ലോണിന് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കും മാസത്തവണയിൽ ഇൻഷുറൻസ് തുക ചേർത്ത് അടച്ചാൽ മതിയാകും നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീടിനും നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ വീടിനും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഏ